Hi guys, welcome back sa YouTube channel ko. So for today, ituloy natin yung series of topics natin din sa differential equations. So ito yung part 3 na natin mga Lodi, method of undetermined coefficients. Kasi nung part 1, diniscuss ko sa inyo yung exponential algebraic lang. Yung part 2, more on trigonometric tayo. Yung part 3 natin mga Lodi, what if may kaparehas na root? Yung y sub c dun sa y sub b natin, dun sa complementary, tsaka particular natin. So, anong gagawin natin? Sige, sagot tayo mga Lodi ng problem para mas magets natin paano ba siya gagawin. So, let's say we have d squared minus 3d minus 4y equals 30 e raised to 4x. So, yun yung given natin mga Lodi. Okay. So, ang first step natin dyan mga Lodi, di ba, kinukuha natin yung auxiliary equation. So, we have for uh, y sub c that will become m squared minus 3m minus 4 equals 0. So, this is factorable. m minus 4, m plus 1 equals 0. So, it follows that m equals 4 and negative 1. So, ano mangyari sa y sub c natin, mga Lodi? So, we have y sub c equals c1 e raised to 4x plus c2 e raised to negative x. But the problem lies on the di ba yung nakuha nating root mga Lodi is 4. Pero yung nasa kanan natin ito mga Lodi, 4 din yan. So may isang 4 ka sa kaliwa may isang 4 ka sa kanan kung naalala natin nung part 1 ang ginawa lang natin sa kanya, lalagyan lang natin siya ng A. Pero this time kapag may parehas mga Lodi kunyari isa-isa, ang gagawin mo y sub b that is equal to ax lalagyan mo ngayon ng x mga lodi kasi na ulit ax e raised to 4x mga idol ganyan na siya then ilan yung derivative natin mga lodi? dalawa so that is twice natin di differentiate derivative ng y sub b that is ax times 4 e raised to 4x plus a e raised to 4x mga Lodi, that is product rule. Then, d squared yp, that is equal to, uh, ano derivative nito? So, that is 4. May lalabas lang yung 4, mga Lodi. Then, multiplied by a x 4 e raised to 4 x plus a e raised to 4 x plus yung derivative nung isa pa, mga Lodi. Ito medyo mahaba-haba. Kaya be careful sa pagkuha ng differential mga Lodi sa pag-differentiate. So, plus 4a e raised to 4x. Simplify natin kada isa mga Lodi para hindi tayo mahirapan. So, saan equal yung d squared yp natin? So, that is 4ax. So, that's 4ax e raised to 4x. Ay, sorry, 4 times 4, that's 16. Double check mga idol. 16 siya. Then, um, plus, so 4 times 4, this is 4, 4 plus 4, that's 8. 8a e raised to 4x. Next, mga Lodi. So, for the dyp, simplifying, that is 4ax e raised to 4x plus ae raised to 4x. Then, yung yp natin, ax e raised to 4x. Substitute natin mga Lodi. D squared y, that will become D squared yp. So, this is now 16 a x e raised to 4x plus 8a e raised to 4x minus 3d. Ano yung d natin? 4a x e raised to 4x plus a e raised to 4x minus 4yp minus 4ax e raised to 4x equals 30 e raised to 4x so anong gagawin natin dyan mga Lodi so we will solve for the value of uh, a na mga Lodi etong yung ax natin ito yung mga yan so this is 16 minus 12 that's tw uh, 4 minus 4 that's 0 so ano na lang matitira ito na lang mga Lodi so, for e raised to 4x, we are left with 8 minus, sorry, 8a minus 3a 
minus 4a equals, ay sorry, wala na pala to, minus 3a equals 30. Ulitin ko mga lodi, ah, dito tayo natira. Ito, yung e na lang, at saka ito. So, 8a minus 3 equals 30. So, that is 5a equals 30. Therefore, ang value ng a natin, mga lodi, that is 6. So, ano yung pinaka-general natin solution? So, that is y equals yc plus yp. So, that is a c1 e raised to 4x plus c2 e raised to negative x plus 6x e raised to 4x. So, yun yung magiging final answer natin, mga lodi. O kaya, pwede mo i-factor out dito yung e raised to 4x. Parehas din naman siya, mga lodi. So, yan, mga lodi. Just in case, uh, isang problem lang muna yan. So, just in case may questions, care clarifications, huwag kayo may magtanong. Thank you so much for subscribing to my channel. And I hope you all the best, mga lodi. Good luck sa karir nyo. Thank you.